ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് അത് എഴുതാനാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊക്കെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് മൊബൈൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഐ ടി ടെക്നോളജീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ടു ആക്സസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് വൈൽ മൊബൈൽ മൊബൈൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി റെഫേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ഇൻ മോഷൻ വേദർ യൂസേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ടു എ ഗിവൻ ജിയോഗ്രാഫിക് ലൊക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വീട്ടിലെ ഹാളിലാണ് അത് ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ഒരുവിധം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാബ്ലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പേജർ അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതും എല്ലാ ഡിവൈസുകളും നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടാവും നമുക്കത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ കൂടി പാർക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടും ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് മോഷൻ വഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ജിയോഗ്രാഫിക് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിനവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എവിടെ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതിനാണ് ഇവിടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനമായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്
ഇനിയിപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര സെയിൽസ് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റയായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മാത്രമേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന് നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയ് പുതിയ എംപ്ലോയിനെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഡാറ്റയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ ഇവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് സെയിൽസ് വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിൽസ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ അവരടുത്ത ഡിസിഷൻസൊക്കെ അവർ ഡാറ്റ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തുള്ള വരുന്ന ഭാവിയിൽ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വർഷത്തെ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എഴുതി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്രയും സെയിൽസ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈമിൽ അത്രയും സെയിൽസ് കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര സിമ്പിളാണ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൂടി എന്ത് ചെറിയ സംഭവം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൂടി അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാംസിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് പക്ഷേ ഷോർട്ട് എസ് ഐ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ് ഐ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ക്ലൗഡ് റെഫേഴ്സ് ടു സർവേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ആക്സസ്ഡ് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡാറ്റ ബേസസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ ദോ സർവേഴ്സ് ക്ലൗഡ് സർവേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റ് ഓൺ ഇൻ ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ രാത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വായിക്കുകയാണ് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇവിടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രസീലിലാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വരും അതിനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർവറിലാണ് ആ സെർവർ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ളത് ആ ഒരു സെർവർ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അകലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിലൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ സെർവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെർവറിലാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാനും ആ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെർവറിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ആണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇതും എല്ലാവരും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെറും ഫോട്ടോസ് അല്ല വീഡിയോസും എന്ത് തരം ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സെർവറിൽ അത് സേവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലല്ല അത്
ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു ലാർജ് ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇമെയിൽ സ്പാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമില്ലാത്ത ഇമെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമെയിൽ ഒരു റെസ് ഒരാൾ പല ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൂട്ടം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഇമെയിൽ സ്പാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു റെസിപ്പിന്റിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമെയിൽ സ്പാംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം ഒരു നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമൊന്നുമില്ല അതിനാണ് ഇവിടെ ഇമെയിൽ സ്പാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിമെയിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജങ്ക് മെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫോൾഡറിലാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഈ സ്പാം മെയിൽസൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് സാധാരണ അത് കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല ജങ്ക് മെയിൽസിലാണ് പോയിട്ടാണ് അതൊക്കെ സേവ് ആവല് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജങ്ക് മെയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെയിൽസാണ് അവിടെ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇമെയിൽ സ്പാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണിത് ഇമെയിൽ സ്പാമിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ മിസ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് A blog short for web blog is a frequently updated web page used for personal commentary or business content. Blogs are often interactive and include sections at the bottom of individual blog posts where readers can leave comments. This is a blog. One of the daily activities is published in a website. It is called a blog. It is called a blog. ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ വിവരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് സംഭവം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതതിൻ്റെ റീഡേഴ്സിന് കാണാനും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതിനെയാണ് ഇവിടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് വ്ളോഗ് എന്ന് വി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് വ്ളോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ നോക്കുക ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വിടുന്നതാണ് അത് റീഡേഴ്സിന് കാണാനും അവർക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് അവരുടെ കമൻസ് ഇടാനൊക്കെ പറ്റും അതിനെയാണ് ഇവിടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും തന്നെ മിസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭി